स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में और डीआरडीओ एमटीएस के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जनरल अवेयरनेस से डीआरडीओ एमटीएस के एग्ज़ाम में टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी से रिलेटिव वीडियो रहेगी फ्रेंड्स और प्रत्येक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो को अंत तक देखना फ्रेंड्स क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके डी आर के एग्ज़ाम के लिए तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस के हिस्ट्री टॉपिक से पूछा गया है कि जलिया वाला बाघ हत्याकांड की सौवीं वर्षी पर किसके द्वारा मूल रूप से लिखी गई कविता खूनी वैसाखी का अंग्रेजी अनुवाद आबू धाबी में विमोचित किया गया यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि जलिया वाला बाघ हत्याकांड की सौवीं वर्षी पर जो मूल रूप से जो कविता लिखी गई थी खूनी वैसाखी उसका अंग्रेजी अनुवाद आबू धाबी में किसने किया था तो इसमें करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन डी है यानी कि सऊदी अरब में जो भारत के राजदूत नवदीत सिंह सूरी जो थे उनके दादा थे नानक सिंह तो नवदीत सिंह जो थे फ्रेंड्स उन्होंने ही इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि नानक सिंह इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे उनके क्योंकि फ्रेंड्स नवदीत सिंह सूरी के दादा थे नानक सिंह तो इसमें कभी कभी पूछ सकता है फ्रेंड्स ऑप्शन में दे सकता है कि वो कौन जलिया वाला जो खूनी बैसाखी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था तो उसमें ऑप्शन में दे सकता है फ्रेंड्स कि नवजीत सिंह सूरी तो नवजीत सिंह सूरी भी आंसर करेक्ट है और उनके दादा थे नानक सिंह तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स यानी कि नानक सिंह इसमें करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्ट्री का ही फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है पूछा गया है जोधपुर की स्थापना एक राजदूत ने चौदह ईस्वी में की थी तो इसमें पूछा गया फ्रेंड्स कि जोधपुर की जो स्थापना किस राजदूत ने चौदह ईस्वी में की थी तो जोधपुर की स्थापना फ्रेंड्स राव जोधा ने चौदह ईस्वी में की थी तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस के कल्चर से संबंधित पूछे जाएंगे क्वेश्चंस दो क्वेश्चन इससे भी संबंधित रहेंगे जैसे कि पूछा गया है संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं तो संस्कृत जो वर्णमाला है फ्रेंड्स उसमें चौवन अक्षर होते हैं तो फिफ्टी फोर अक्षर होते हैं तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि संस्कृत वर्णमाला में फिफ्टी अक्षर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कल्चर से संबंधित है पूछा गया सत्रिय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है तो शास्त्रीय नृत्य पूछा गया फ्रेंड्स और शास्त्रीय नृत्य जो है ये आठवां नृत्य है फ्रेंड्स ये भारत के असम प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है ये शंकर देव जी इसके संस्थापक थे फ्रेंड्स तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि सत्रिय नृत्य भारत के असम असम प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर से संबंधित यानी कि करंट अफेयर से संबंधित सिक्स मंथ ओल्ड यानी कि एग्जाम होने के छः महीने पहले जो करंट अफेयर रहेगा उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स जैसे कि पूछा गया है किस देश ने रावण फर्स्ट नामक अपना पहला उपग्रह अट्ठारह अप्रैल दो को प्रक्षेपित किया यानी कि लॉन्च किया तो श्रीलंका जो था फ्रेंड्स उन्होंने अट्ठारह अप्रैल दो को अपना रावण फर्स्ट नामक उपग्रह जो है लॉन्च किया था तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स कि 18 अप्रैल 2019 को रावण फर्स नामक उपग्रह श्रीलंका ने लॉन्च किया था नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स करंट अफेयर से संबंधित है वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार स्विज बैंक में जमा धन राशि के मामले में भारत किस स्थान पर है तो दो में फ्रेंड्स आंकड़ों के अनुसार स्विज बैंक में जमा धनराशि जो है फ्रेंड्स वो सेवेंटी फोरवें स्थान पर है भारत तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कि 2000 वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार सूज बैंक में जमा धन राशि भारत सेवेंटी फोर यानी कि चौहत्तरवा स्थान पर है तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस के जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स जैसे कि ग्लेशियर से पिघलने वाष्पीकरण और हिम स्खलन के कारण जो बर्फ कम होने के को क्या कहते हैं अगर ग्लेशियर से जो पिघलता है वाष्पीकरण होता है हिम स्खलन होता है तो उससे जो बर्फ कम होती है उसको क्या कहा जाता है तो उसे फ्रेंड्स अपक्षरण कहा जाता है तो उसमें इस करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि उसे अपक्षरण कहा जाता है यानी ग्लेशियर से पिघलने वाष्पीकरण हिम स्खलन से जो बर्फ़ कम हो जाती है उसे अपक्षरण कहा जाता है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है तो भारत का जो सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है फ्रेंड्स वो है गुजरात गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादन देश है जिनमें कि गुजरात राजस्थान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के चार प्रमुख ऐसे हैं जो कि नमक उत्पादन राज्य हैं प्रति वर्ष 100 लाख टन नमक उत्पादन किया जाता है भारत में तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य गुजरात है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इन्वायरमेंट से संबंधित है जो जनरल अवेयरनेस के इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे संबंधित है फ्रेंड्स पूछा गया है संताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है यानी कि फ्रेंड्स जो ओजोन गैस की परत होती है उसकी मोटाई किस इकाई में नापी जाती है तो उसकी इकाई जो होती है फ्रेंड्स यूनिट जो होती है वो डॉपसन यूनिट में नापी जाती है इस इसकी मोटाई नापने के लिए फ्रेंड्स स्पेक्ट्रोफोमीटर विकसित किया गया है उन्हीं की नाप से ओजोन परत की मोटाई को डॉपसन इकाई यानी कि डॉपसन यूनिट में नापा जाता है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई जो है वो डॉपसन इकाई यानी कि डॉपसन यूनिट में नापी जाती है तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इन्वायरमेंट से संबंधित है पूछा गया है साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है तो साइबेरियन सारस जो है फ्रेंड्स ये खतरे की प्रजाति है ये भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में आता है जो कि राजस्थान में स्थित है तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि साइबेरियन सारस केवलादेव नेशनल पार्क में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित है जो जनरल अवेयरनेस में इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित है पूछा गया है फ्रेंड्स वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन पर पड़ता है यानी कि पूछा गया है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन पर मनाया जाता है तो फ्रेंड्स आठ मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आठ मई को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स डेट से संबंधित है पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है फ्रेंड्स 8 मार्च को मनाया जाता है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स स्पोर्ट्स से संबंधित है स्पोर्ट्स से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि पूछा गया है भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलो 2012 में रजत पदक प्राप्त किया यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि निशानेबाजी में लंदन ओलंपिक खेलों में 2012 में किसने रजत पदक प्राप्त किया तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स विजय कुमार जो था कि उन्होंने 2012 में ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी की रजत पदक हासिल किया था तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्रेंड्स स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है पूछा गया है सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है तो सानिया मिर्जा जो है फ्रेंड्स लॉन टेनिस जो है उसके लिए प्रसिद्ध है उस खेल के लिए प्रसिद्ध है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कि लाल टेनिस के लिए सानिया मिर्जा प्रसिद्ध है नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स जनरल पॉलिटिक्स से यानी कि डीआरडीओ एमटीएस के एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस में जो जनरल पॉलिटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटिव है फ्रेंड्स पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को फ्रेंड्स संसद कानून कानून के द्वारा बदला जा सकता है यानी कि इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा थोड़ा इसमें मिस्टेक है फ्रेंड्स संसद कानून द्वारा लिखा गया इसमें यानी कि पार्लियामेंट ऑफ लॉज के द्वारा बदला जा सकता है क्योंकि फ्रेंड्स उन्नीस में इनकी संख्या 10 थी 1956 में इनकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 10 थी उसी प्रकार 1960 में 13 थी फिर 1977 में 17 थी 1985 में 25 थी और उन्नीस दो में इकतीस हो रखी है तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि संसद कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदला जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स जनरल पॉलिटिक्स से संबंधित है जो यानी कि पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है तो राज्यपाल को फ्रेंड्स उसके कार्यकाल से सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स बुक्स से संबंधित है यानी कि डीआरडीओ एमटीएस के एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस से संबंधित बुक्स से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी यानी कि जैसे कि पूछा गया है कि रंगभूमि की रचना किसने की यानी कि जो रंगभूमि बुक बुक है उसके रचयिता कौन है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स यानी कि रंग के रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं तो उन्होंने वो बुक प्रकाशित की थी तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बुक से संबंधित है पूछा गया झांसी की रानी बुक 
को किसने लिखा है यानी कि झांसी की रानी जो बुक्स थी उसके रचयिता कौन है तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स यानी कि वृद्धावन लाल वर्मा जो थे उन्होंने झांसी की रानी की बुक की रचयिता की थी तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और फ्रेंड्स अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तब भी कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में